Hello friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பிளண்டட் குக்கிங்கில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நல்ல சப்பாத்திக்கு தோசைக்கெல்லாம் நல்லா வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி காலிஃப்ளவரும் கேப்சிகமும் சேர்த்த ஒரு கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஸோ இந்த ஹாட் பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்ன நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சூடான ஆயிலில் போடுங்க கடுகு ஸோ அதை நல்லா வெடிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதக்குங்க அதோடய ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அந்த எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நல்லா பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆனியன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் ரெட் சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காஷ்மீரி சில்லி பவுடராக இருந்தால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லாட்டி அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே அதை கருக விட்டுறாதீங்க மசாலாவை அப்போ நல்லா இருக்காது கிரேவி ஸோ இதில் நான் டொமேட்டோஸ் ஒரு டொமேட்டோ வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மசாலா மட்டும் கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த பேனை மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த டொமேட்டோஸ்லாம் நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து காலிஃப்ளவரை நான் ஆல்ரெடி சுடு தண்ணியில் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணி பேனை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மசாலா காலிஃப்ளவரில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இது வரைக்கும் வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ணல இப்போ ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் கோகோனட் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பெப்பர் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதையும் மசாலாவில் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாகவே போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த கிரேவிக்கான வாட்டர் எவ்வளோ வேணுமோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மட்டும் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கரம் மசாலாவை நீங்கள் எண்ணெயில் ஆட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் எடுத்தோடனே ஆட் பண்ணுறதுக்கும் கிரேவி ஆனதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டேஸ்ட்டு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு சால்ட் வேணும்னு இந்த கிரேவியில் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க கிரேவி நல்லா ஆயிடுச்சு ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ சப்பாத்திக்கு சாப்பிடணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்கர் கன்சிஸ்டன்சி வேணும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அது வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க கேப்சிகமும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ கேப்சிகமாக ஓவர் குக் பண்ண வேண்டாம் அது மசிஞ்சிடும் ரொம்ப ஸோ அவ்வளோதான் ஃபைனலி சாப்பிட்ட கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம காலிஃப்ளவர் கேப்சிகம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் சப்பாத்தி தோசையோடு வச்சு க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப